Fala moçada, tudo bem com vocês? O meu nome é William Carvalho, eu sou professor de inglês. Hoje a gente vai estudar algumas palavras que a gente pega emprestado da língua inglesa e utiliza totalmente errado aqui no português. Mas antes da gente começar, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para que você fique ligado em todas as atualizações, tá bom? A primeira palavrinha que a gente vai trabalhar hoje é a palavra step. Quando eu falo em step, a gente pensa em step do carro, né? Aquele pneu reserva que fica lá. Só porque, na verdade, step é degrau ou até mesmo passo. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Each step in our lives are important to conquer our dreams. Cada passo ou cada degrau em nossas vidas, são, ele, eles são importantes para a gente conquistar os nossos sonhos. Olha o outro. There are 12 steps, 12 steps, 12 steps, nope, 12 steps in that stair. Há 20 degraus naquela escada. E o outro. Sometimes we need to step back to see the best options. Às vezes precisamos dar um passo atrás para ver as melhores opções. Portanto, step não é pneu reserva. Pneu reserva, eu tenho a palavra spare tire. Spare tire, pneu reserva. Dá uma olhada aqui. We've got a flat tire. I'll need a spare tire. Nós estamos com o pneu furado. Vou precisar do step, do pneu reserva. Ou então, some new cars today have no spare tire. Alguns carros novos hoje, eles não têm pneu reserva. Sabia disso? Tem carro hoje que já não sai mais com pneu reserva. Então, retomando aqui. Step é o que, gente? Degrau ou passo. Step, pneu reserva. Stair, tire. Bacana? Olha outra palavra que a gente pega lá do inglês e utiliza errado aqui. A palavrinha smoking. Smoking não é aquele traje social. Smoking é fumar. O ato de fumar ou uma referência, inclusive, ao próprio cigarro. Dá uma olhada só no exemplo que a gente trouxe. Eu coloquei, you can't do it here. There is a smoking area. Você não pode fazer isso daqui. Existe uma área de fumante. E o outro, smoking can cause several diseases such as cancer. O cigarro pode provocar várias doenças, como, por exemplo, o câncer. Se eu quiser falar do traje smoking, aquele todo bonitinho, eu vou falar o quê? Texero. Olha o exemplo que eu trouxe. It's a fancy party and all men must wear tuxedo. É uma festa glamurosa. Todos os homens devem utilizar o quê? O traje smoking. E por último, the Oscar party requires formed clothes like tuxedo and long dresses. A festa do Oscar exige Roupas formais, como, por exemplo, o traje smoking e os vestidos longos. Beleza? Olha só, uma outra palavrinha que a gente pega emprestado e sempre utiliza ela errado. Outdoor não é uma placa publicitária. Outdoor é uma referência a algum tipo de coisa que é feita ao ar livre, do lado de fora da casa. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Fishing is my favorite outdoor activity. Pescar ou pescaria, é a minha atividade ao ar livre favorita. Olha outra. We could choose some outdoor activity for this sunny day. Nós poderíamos escolher alguma atividade ao ar livre para esse dia ensolarado. Se você quiser fazer referência ao outdoor, a placa publicitária, em inglês a gente utiliza o termo billboard. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. There is an ad, e observe que esse ad aqui, ele é só de um D, não é o ad de anunciar, é o ad de advertisement. There is an ad from that store in the billboard. Existe um anúncio daquela loja lá naquela placa publicitária. E o outro, billboards are a good way to show new Products. Outdoors são uma forma legal, boa, de se mostrar o que? Novos produtos. E por último, uma palavrinha que a gente habitualmente utiliza errado, que é a palavra motel. Motel não é motel tal qual a gente conhece aqui no Brasil. 
motel vem de motor mais hotel, que na verdade é uma referência a um tipo de hotel que fica às margens de uma rodovia que habitualmente os motoristas utilizam para passar a noite. Dá só uma olhada no exemplo que eu trouxe para vocês. Since the driver was very tired, he decided to pull over and spend the night in a motel. Visto que o motorista estava muito cansado, ele decidiu encostar e passar a noite em um motel, que é esse hotel às margens de uma rodovia. Outro, motels are always a safe place for those travelers who don't want to drive at night. Motéis geralmente são um lugar seguro para aqueles motoristas que não querem viajar à noite. Portanto, motel é uma referência a um hotel que fica às margens de uma rodovia. A palavrinha motel, tal qual a gente utiliza no Brasil, na nossa língua portuguesa, seria uma tradução no inglês para love hotel. Dá só uma olhada no exemplo. After the wedding, they are spending their wedding night in a love hotel nearby. Depois da cerimônia de casamento, eles vão passar a noite de núpcias em um motel na redondeza. Portanto, motel, hotel às margens de uma rodovia. Motel que a gente utiliza aqui, love hotel. Beleza? E aí, gente? Se eu perguntar para vocês, vocês também utilizam essas palavras erradas? Ou vocês já sabiam da utilização adequada nelas? Faz assim, deixe um comentário sobre essa perguntinha que eu fiz para você. Curta, compartilhe, acesse as nossas redes sociais, acesse os links na descrição. Eu vou vir aqui, se você tiver dúvida, para esclarecer essas dúvidas. Obrigado, gente. Tchau. A gente se vê, hein?